அந்த செக்யூரிட்டி நெருப்பு வச்சு கொண்டுட்டீங்க இந்த விஷயம் வைஜெயந்திக்கு தெரியாம பண்றதுக்குள்ள என் தங்குவார் அறந்துடுச்சு ஆனால நீங்க இப்படி கண்டம் வாழ்க்கை எல்லாம் வெறுப்பு வளர்த்துக்கிட்டா அப்புறம் என் உத்தியோகத்தில் என் மேலையும் எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெறுப்பு உண்டாடு சார் அந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறியா மேல சந்தேகப்படாதீங்க என்னாலும் சரி உங்களுக்காக உயிரிய கொடுக்குறேன் கையாளாகாத வார்த்தை உங்க டிபார்ட்மெண்ட் உனக்கு மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தா மாசத்துக்கு உனக்கு அஞ்சாயிரம் லஞ்சம் கொடுக்கறேன் அவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்தா நான் மூணு வாட்டி உனக்கு போனஸ் கொடுக்கறேன் எதுக்காக கொடுக்கறேன் கேசங்களை கோல்மால் செஞ்சு எனக்கு உதவி பண்ண வேண்டும் உங்க பிள்ளை கண்ட்ரோல் மீறி போறார் சார் போதை என்ன ரேப்புங்கிறாரு போதை என்ன மட்டுங்கிறாரு அப்படிதான் என் பிள்ளையை காப்பாற்ற முடியாதா முடியாது சார் இவரோனார் கருணா என்கிற இந்த கன்னிப்பெண் தனக்கு நடந்த அநியாய செயலை இந்த நீதிமன்றத்தில் கண்ணீரோடு எடுத்து வைத்தாள் கற்பு பரிபோன ஒரு பெண்ணுக்கு சமூகம் என்ன பெயர் வைக்கும் என்றும் அவள் மீது எத்தனை பெண்களை சுமத்தும் என்றும் அறியாத அப்பாவி பெண் என்பதால் தனக்கு நடந்த அநியாயத்தை நம் கண்ணீரில் நடந்ததை போல் சொன்னாள் அநியாயம் நடந்தாலும் அக்கிரமம் நடந்தாலும் முதலில் போக வேண்டியது காவல் நிலையத்துக்கு ஆனால் இந்த கருணா தனக்கு நடந்த அநியாயத்தை கூற நேராக இந்த மாமன்றத்தில் நீதிதேவனுக்கு முன்னால் வந்திருக்கிறாள் சட்டப்படி நியாயம் வழங்குவீர்களோ அல்லது மனித தர்மப்படி நீதி வழங்குவீர்களோ மற்றொரு கருணா இந்த கொடியவனின் காமத்துக்கு பலியாகாமல் அவனை கடுமையாக தண்டிக்குமாறு தனம் கோட்டாரவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி இதற்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் இவர் ஆனர் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் சேர்த்தா எப்படி அவன் முகம் மாறிடுமோ தமிழ்நாட்டு வெள்ளத்தில் அடிச்சுக்கிட்டு போனவன் ஒடிசாவில் கரையேறி அந்த மொழி என்னன்னு தெரியாம எப்படி முடிய பிச்சுக்குவானோ என் நிலைமையோ அந்த மாதிரி தான் இவர் ஆனர் வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் தேர்ட்டி இவர் ஆனர் இந்த கருணா யாரு அவ கலகமான கதை என்னன்னு எனக்கு புரியல இவர் ஆனர் பாரு தம்பி பெரிய லட்சாதிபதி பிள்ளைங்கிறதுனால காலேஜில் நீ பெண்கள் சடையை எடுத்து கலாட்டா செஞ்சிருக்கலாம் படிப்பு சொல்லி கொடுக்கற குரு ஆட்டி வச்சிருக்கலாம் ஆனா இது கோர்ட் பிளே கிரவுண்ட் இல்ல இங்க நீதிபதி வழக்கறிஞர் ஆட்டக்காரங்க இல்ல மரியாதையா உண்மையை எனக்கு <laughs> 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 Yes, proceed. Your Honor, I have done this in the club in the 11th century. At that time, I have done this in the one-town police station. I have done this in the one-town police station. I have done this in the one-town police station. Your Honor, I have done this in the one-town police station. I have done this in the one-town police station. Your Honor, I have done this in the one-town police station. I have done this in the one-town police station. I have done this in the one-town. ஜூலை ஏழாம் தேதி காலை பதினோரு மணி அளவில் தன்னை கற்பழித்ததாக சக்கரவர்த்தி மீது கருணா புகார் செய்திருக்கிறார் ஆனால் அதே சமயத்தில் குற்றவாளி மறியல் செய்து தன் கை உடைவதற்கு காரணமானதாக ஒரு போலீஸ் அதிகாரியே சொல்கிறார் ஒரே சமயத்தில் ஒரு குற்றவாளி இரண்டு இடத்தில் குற்றம் செய்வது சாத்தியமில்லை என்பதாலும் முதல் வழக்கில் தகுந்த சாட்சியங்கள் இல்லாததாலும் கருணா தனக்கு நடந்த அநியாயத்தினால் பயந்து நெடுங்கி குற்றவாளியை அடையாளம் தெரிந்து கொள்வதில் தவறு புரிந்திருக்காமல் கருதி உண்மை குற்றவாளியை கண்டுபிடித்து கோர்ட்டில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என ப்ராசிகூஷன் தரப்புக்கு கட்டளையிடப்படுகிறது சக்கரவர்த்தி ஒரு போலீஸ் அதிகாரி மீது அராஜகமாக நடந்து கொண்டதற்காக அவரை கண்டித்து ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் அல்லது மூன்று மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது கங்காதரன் பொறுப்புள்ள வக்கீலாக இருந்தும் தன் கட்சிக்காரர் நிரபராதி என்று நிரூபிக்கிற ஆவேசத்தில் போலீஸ் அதிகாரி குமாரி வைஜெயந்தி மீது அனாவசியமான வெறுப்பை காட்டியதற்காக அவரை கண்டித்து இனிமேல் எப்போதும் இத்தகைய செயலில் அவர் ஈடுபடக்கூடாது என எச்சரிக்கப்படுகிறார் என்ன காரியம் சரிங்க உனக்கு நான் கல்வி போதிச்ச குருவா இதுவரைக்கும் உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்கலம்மா ஆனா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நான் குருதட்சணை கேட்கிறேம்மா 
என்னையும் பொண்ணையும் கொண்டு உன் குருவுக்கு நன்றி கடனை தீர்த்துக்க தாயே நன்றி கடனை தீர்த்துக்க கேவலம் ஐநூறு ரூபாய் அபராதத்தால ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கையை பலி வாங்கின அயோக்கியங்க இருக்கிற இந்த சமூகத்துக்கு கல்வி போதிச்சதுக்கு எனக்கு தகுந்த தடனை இதுதான் நாளைக்கு என் பொண்ணு தெருவுல நடக்கும் போது பாக்கெட்ல ஐநூறு ரூபாய் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் அத ஆசையோட பாப்பானுங்க அதை கண்டு சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சக்தி இந்த ஏழ ஆசிரியனுக்கு இல்லம்மா இந்த ஏழ ஆசிரியனுக்கு இல்லம்மா மாஸ்டர் நான் இந்த உத்தியோகத்தில் சேர்ந்ததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நடுத்தரில் நடக்கும் போது எனக்கு இந்த அநியாயம் நடந்துச்சுன்னு யாராவது சொன்னா எந்த பணமும் ஆயுதமும் இல்லாட்டி போனாலும் அதுக்கு காரணமானவன் அங்கேயே நிக்க வச்சு கேட்கிற உரிமை இந்த காக்கி யூனிஃபார்முக்கு உண்டுங்கிற நம்பிக்கையால நீங்க போட்டு அறிவிப்பிச்சு என்ன ஆயுதமா மாத்தி இதுக்கு காரணமானவன தூக்கு மேடையில ஏற்றி கருணாவுக்கு வேண்டிய நியாயம் வழங்குறேன் இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் ஒரு தட்சணை என்ன <laughs> 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 நீங்களே சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க நானா இருந்தா என்ன செய்வேன் தெரியுமா நான் சென்ஸ் நடு ரோட்ல ஒரு சாதாரணமான சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் அடிச்சான்னா அடிச்ச அந்த ஆளை இதுவரைக்கும் நம்ம கஸ்டடிக்கு கொண்டு வரலன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் நாம பேசாம இருந்தா இத சாக்க வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு காலிப்பையிலும் போலீஸ் அட்டாக் பண்ணுவாங்க வெளியறங்க விஷயம் எதுக்கு சார் டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்க இடம் கொடுத்ததுனாலதான் சூரியமூர்த்தி அடிச்சான் உங்களுக்கு என் உறுத்துது யார் காரணமா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சிட்டியில விமர்சிக்கப்பட போகுதுன்னு கூடி சீக்கிரத்திலே தெரிஞ்சிடும் வந்து ஒரு மாசம் கூட ஆகல இவ்வளவு ஹராஸ் பண்ற ஆபீசர் இப்பதான் நமக்குள்ளே ஒரு டிசிப்ளின் இல்லைன்னா அரசியல்வாதிகளுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அது இல்ல சார் இனி ஒண்ணு விளக்க வேண்டாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல சூரியமூர்த்தி அரசாங்க அம்மா சூரியமூர்த்தி கிடைச்சா வார்னிங் கொடுத்து விட்டுடுவீங்களா அம்மா இல்ல போட்டுக்கு கொண்டு போ தண்டனை கடுமையா இருக்குமா அது அந்த நீதிபதியை பொறுத்திருக்கு அந்த பையன் ரொம்ப நல்லவம்மா பெரிய மனசுள்ளவன் அவன் செஞ்ச குற்றம் கூட பெருசுதானே ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் மேல கை வச்சதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஏழு வருஷம் கிடைக்கும் தண்டனை எடுத்துக்கங்க அவனை காப்பாத்துங்க அம்மா உங்களை கையெடுத்து கும்பிடுற யார் பத்தி நீங்க பேசுறீங்க சர்க்கிள் அடிச்ச சூரியமூர்த்தி என் பிள்ளைதான் அம்மா செத்து <laughs> கடைசியில அந்த செயின் முத்து கிருஷ்ண மகன் கிட்ட தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சது சூரியமூர்த்தி அப்படியே துடிச்சு போயிட்டான் செய்யாத குத்தத்துக்கு அந்த பச்சை பிள்ளைய அநியாயமா சாக அடிச்சுட்டாங்கன்னு எஸ்ஐயோட சண்டை போட்டான் ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அன்னையில இருந்து எஸ்ஐ என் பையன் மேல விரோதமா இருந்தாம்மா ஏழைங்களுக்கு பசி இருக்கலாம் ஆனா கோபம் இருக்க கூடாது நீங்க பையனுக்கு எடுத்து சொல்லு காச நோயால கஷ்டப்பட்டவங்க அம்மாவுக்கு வைத்தியம் செய்ய வேண்டியிருந்தது வயலு வித்து பணம் கொண்டு வரலாடு கிராமத்துக்கு போன தன் தாய் நோயாளி அவங்களுக்கு துணையா இருக்கணும்னு எவ்வளவோ கெஞ்சி கேட்டும் கூட என் பையனுக்கு எஸ்ஐ தினமும் நைட் டியூட்டி போட்டான் 
ஒரு நாள் சென்றே ராத்திரியில தூங்கி தாண்டு எஸ் அவரை காலால உதச்சு அவமானப்படுத்தணும் மறுநாள் காலையில சூரியமூர்த்தி வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தப்ப அவங்க அம்மா செத்துட்டாங்க அந்த வேதனையோடு இருக்கும் போது எஸ் அவரை ஸ்டேஷனுக்கு வர விழைச்சு அந்த ரெண்டு கைதிங்களையும் நாகப்பட்டம் சப் ஜெயிலுக்கு கொண்டு போ எங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்க சார் எல்லா ராமங்களும் ஒரு நாள் சாவாங்க நான் லீவுக்கு அப்ளை பண்றேன் சார் ஸ்டாஃப் குறைவா இருக்கு நீயே போ டே சூர்யா டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் கொண்டாந்தாலும் உனக்கு லீவு தர மாட்டோம்டா சார் எங்க அப்பா கூட ஊர்ல இல்ல அம்மாவுக்கு இறுதி சடங்கு செய்யறதுக்கு என்ன தவிர வேற யாருமே இல்ல சார் முனிசிபாலிட்டி காரங்களுக்கு சொல்றேன் அவங்க எரிச்சிடுவா என்னடா நாக்கு நீளு ஏய் டவுன் ஃபுட் அனுப்பு டே டே வாடா வாடா டிகிரி வாங்குறங்கற கொழுப்பு ராஸ்கலுக்கு என்னடா வரைச்சிட்ட முன்சிபாலிட்டிக்காரன் எரிக்க வேண்டியது எங்க அம்மாவ இல்லடா உன்னத்தான் காசிபதி 